കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ട് വർഷക്കാലം ഗൾഫ് മലയാളികളുടെ ഹൃദയസ്വരമായിരുന്ന ഏഷ്യാനെറ്റ് റേഡിയോയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഈ ചോദ്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയും നേരിട്ടും അല്ലാതെയുമൊക്കെ നിരവധി ശ്രോതാക്കൾ നിരന്തരം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെന്നാൽ കഴിയുന്ന ഒരു മറുപടി പറയുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ട് വർഷത്തിലധികമായി ഗൾഫ് മലയാളികളുടെ ഹൃദയസ്വരമായിരുന്നു ഏഷ്യാനെറ്റ് റേഡിയോ പലവിധ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് റേഡിയോ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥയുണ്ടായി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളാണ് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ചെറിയ ധാരണയുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം തുറന്നു പറയാൻ ചില പരിമിതികളുണ്ട് അത് പ്രിയ ശ്രോതാക്കൾ മനസ്സിലാക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് കരുതുന്നത് ശ്രോതാക്കളുടെ പ്രധാന ചോദ്യം ഏഷ്യാനെറ്റ് റേഡിയോയ്ക്ക് ഒരു തിരിച്ചു വരവ് ഉണ്ടാകുമോ എന്നതാണ് തിരിച്ചു വരണം എന്ന് തന്നെയാണ് നിങ്ങളെപ്പോലെ ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തിരിച്ചു വന്നാൽ ഞാനോ മറ്റ് ജീവനക്കാരോ ഉണ്ടാകുമോ ആ ചോദ്യത്തിന് ശരിക്കും പ്രസക്തിയില്ല കാരണം ആ ബ്രാൻഡ് നിലനിൽക്കണം എന്ന ആത്മാർത്ഥമായി നിങ്ങളെപ്പോലെ ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി ഒൻപതിനാണ് ഏഷ്യാനെറ്റ് റേഡിയോയുടെ പ്രക്ഷേപണം നിർത്തിയത് അതിനുശേഷം റേഡിയോ മറ്റൊരു സ്ഥാപനം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഗൗരവകരമായ ചില ചർച്ചകൾ നടന്നു എങ്കിലും അത് യാഥാർത്ഥ്യമായില്ല എന്നാൽ അത് ഇനിയും നടന്നുകൂടായുകയില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ധാരണ അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഏഷ്യാനെറ്റ് റേഡിയോ തിരിച്ചു വരും എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കാനാണ് ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഏഷ്യാനെറ്റ് റേഡിയോ തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ ആ സ്ഥാപനത്തിനൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് വരെ തിരുവനന്തപുരം സ്റ്റുഡിയോയിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് വരെ ദുബായിലും ഏകദേശം പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളം ഏഷ്യൻ റേഡിയോയ്ക്ക് ഒപ്പം പ്രവർത്തിച്ച ശേഷമാണ് അവിടെ നിന്നും പടിയിറങ്ങുന്നത് ഇക്കാലയളവിൽ എൻ്റെ പ്രോഗ്രാമുകൾ കേൾക്കുകയും അതിനെ വിമർശിക്കുകയും അഭിനന്ദിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത നിരവധി ശ്രോതാക്കളുണ്ട് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കൾക്കും ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഗുഡ് ബൈ